Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E para falar da rica Kellen, que eu acho que vai voltar a ser drama Kellen, que depois dessa mudança, a vida dessa mulher... É um drama atrás do outro. Para começar com o babado lá do Instagram, né, gente? Onde ela mostrou que já colocou telas no seu apartamento para a proteção das crianças. Também viu a polêmica que deu de um stories que ela postou do Wilker lavando a louça, gente. E a água, ele não desligava a torneira não, viu? É água escorrendo direto. E a Sarah Kellen foi chamada a atenção pela seguidora que comentou o seguinte. Que agonia essa água aberta. Que dó. Pois é, gente. Sarah Kellen veio né, se defender. Dizendo que como lá no, na fazenda, no sítio, né? É água à vontade que vem da nascente. Então lá eles usam a vontade. É um hábito de lavar as coisas e deixar a torneira ligada. Mas, gente, Sarah Kellen, você não está no sítio nem na fazenda. Você está na cidade grande. E isto é inaceitável. Inclusive, sai bem cara, porque agora você tem que pagar água, coisa que você tinha no 0800. Então, a desculpa dela é que eles vão ter que se adaptar nisto também. Não está sendo fácil, né, Sarah Kellen? Pois é. Então, gente, depois da bronca que a Sarah Kellen né, tomou, vou partir agora para o vídeo. Uhum. Sarah Kellen postou o vídeo, né, gente, fazendo, né? Ele é de lá, de empreguete, Sarah Kelly, né? Disfarçando, fazendo uma coisinha aqui, fazendo outra coisinha ali. Mas, gente, aquelas crianças trancadas ali não tá dando certo, não. Que é barulhada, criança jogando bolinha no apartamento e batuque e tudo. Rapaz, pense num babado forte. E o babado nem foi no vídeo, não, hein? Tem nos comentários que Sarah Kelly, hum, ficou feio, hein? Mas antes de ir para os comentários, no final do vídeo, Sarah Kellen vem dizendo que não acordou muito bem, né? Que é tudo uma adaptação, né, gente? Ela ainda está tentando se convencer, dizendo que foi tudo pela família, depois que mexeram lá na fazenda, apareceu muito rato, escorpião, os filhos tiveram o livramento, Pedrinho, se não me engano, a Maria. Mas ela acordou... Sentindo falta da vida que tinha antes. É, gente do sítio. E ainda falou, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Está claro o arrependimento, gente, está claro. Mas ela está tentando se convencer ou convencer o povo, né? Para ela soltar essa frase, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? É que o negócio tá tenso. Agora, bora aos comentários, gente. Ficou feião, hein, Sarah Quellen? Uma pessoa comentou o seguinte. Sara, quem mora em apartamento não pode fazer muito barulho e nem jogar bola dentro do apartamento para não incomodar os inquilinos. E olha a quantidade de like, 312 até a hora que eu tirei print que faz tempo, viu gente? Pois é, gente, mas a Sara Kelly não ficou quieta não e respondeu, viu? E não gostou não, e olha a resposta, paciência, são crianças, tô tentando a fazer eles ficar quietinhos, mas é muita gente aqui do prédio, a maioria tem criança também. Mas aí eu te pergunto, o que é uma coisa tem a ver com a outra? Todo prédio tem criança, mas tem a área para criança brincar lá embaixo, tem piscina, tem área de diversão, né minha querida? Né minha querida? Pois é, gente, mas teve gente que rebateu este comentário de Sarah Kellen. Foca no babato. E a escrita não ficou quieta, não. Outra pessoa rebateu. Desculpa, não é questão de paciência e sim de respeito pelo próximo. Adoro a Sarah, a família toda, os vídeos. Estou super feliz por eles. Mas é preciso sim pensar no próximo. E Sarah Kellen responde. Como ela viu que calada seria melhor para ela, ela tenta reverter a situação e comenta. Tô tentando, kkkk, mas são crianças. E o que eu disse é que a maioria tem criança também. Ela ainda insiste. É, quer dizer, porque tem criança, pode fazer bagunça à vontade? Hum, é assim não, hein? E outra continuou babado e falou o seguinte, exatamente. Existe a lei do silêncio, perturbação do sossego gera multa. Tudo é questão de bom senso. Uhum. 
E Sarah Kellen responde. Dessa vez, ela foi curta e grossa. De fato, por isso estou ensinando. Colocou um coraçãozinho ali para disfarçar, rapaz. É, gente, a tática de defesa da Sarah Kellen é que ela está usando que existem outras crianças no prédio também. Então, uma delas pode fazer bagunça porque tem outras crianças, gente. Pois é, mas uma síndica entrou no meio do papado. Rapaz, tá melhor que Netflix. Não é, Sarah Flix? Então, gente, bora ver o que uma síndica falou passada. E essa senhora comenta o seguinte, realmente, sou síndica de um prédio, já tive filhos pequenos, gritaria e brincadeiras de correr e pular à noite não deve acontecer. Os pais que desçam e levem as crianças brincar no pátio do prédio, o direito de um termina quando começa do outro. Isso se chama saber conviver coletivo. Penso assim... Quem quer mais liberdade, procura uma casa para morar. Aos poucos, a família vai se adaptando às normas da cidade. Hum, é, Sarah Kellen levou um esfrega de uma síndica, hein? Rapaz, Sarah Kellen, essa mudança tá dando pano para manga. Rapaz, por isso que a mulher tá arrependida. Uhum, tá arrependida que tá na cara dela, não ser blunt. Ela não consegue disfarçar, gente. Que babada, Brasil. Que babada, hein? Passada engomada. Então é isso, Tijuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.